നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും കലാസ് രുചിക്കൂട്ടിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം എന്തുണ്ട് എല്ലാവർക്കും വിശേഷം എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നല്ല തണുപ്പാണ് ഇപ്പം വിൻ്ററായി നല്ല തണുപ്പായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് തണുപ്പത്ത് കഴിക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് ഒരു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് റെസിപ്പിയാണിത് ഞാനിന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ആലു പറാത്തയും അതിന് സൈഡായിട്ടൊരു ടൊമാറ്റോ ഫ്രൈയുമാണ് ആലു പറാത്ത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ ചപ്പാത്തിയുടെ ഒരു വേരിയേഷനാണ് അവർ പൊട്ടറ്റോ ഒക്കെ സ്റ്റഫ് ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ചപ്പാത്തിയാണിത് അപ്പോൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് ചപ്പാത്തി വെള്ളം മാവ് കുഴച്ചു വയ്ക്കാം ഇവിടെ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് കപ്പ് ഗോതമ്പ് പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതായത് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് എം എൽൻ്റെ കപ്പിന് രണ്ട് കപ്പ് ഗോതമ്പ് പൊടിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് കുഴയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ വെള്ളം ചൂടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ പൊടിക്കകത്തോട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം ഇത്രയും പൊടിക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് കൈ കൊണ്ടും മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കുഴച്ചെടുക്കാം നമ്മൾ ചപ്പാത്തിക്ക് കുഴയ്ക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും ചൂടുവെള്ളത്തിൽ കുഴയ്ക്കുന്നതാണ് നല്ലത് ചൂടുവെള്ളത്തിൽ കുഴച്ചിട്ട് നമ്മൾ ചപ്പാത്തി ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ചപ്പാത്തിക്ക് നല്ലൊരു മയം കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ഈ പൊടിയും ഉപ്പും കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പം മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ച് ഇത് നന്നായിട്ട് ചപ്പാത്തി മാവിൻ്റെ പരുവത്തിന് കുഴച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ നടുക്കോട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കുഴച്ചെടുക്കണം കുറേശ് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കുഴച്ചെടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ആദ്യമേ തന്നെ നമ്മൾ ഒത്തിരി വെള്ളം ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വെള്ളം കൂടി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ചപ്പാത്തി മാവിൻ്റെ പരുവ ആവത്തില്ല അപ്പം നമുക്ക് പരത്തിയെടുക്കാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും ഇപ്പം നമ്മൾ നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് ചപ്പാത്തിയുടെ മാവ് കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് നമുക്കൊരു ഒരു ടീസ്പൂണ് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നമുക്ക് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ അല്ലെങ്കിൽ വെജിറ്റബിൾ ഓയിലോ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ഒരു ടീസ്പൂൺ എണ്ണ ഇതുപോലെ കയ്യിലോട്ട് എടുത്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ പുറത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് ഇതൊന്നുകൂടി ഒന്ന് കുഴച്ച് വയ്ക്കുക ആ മാവ് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് സോഫ്റ്റ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നത് എന്നിട്ട് നമ്മളിത് കുഴയ്ക്കുമ്പം കൈയുടെ പത്തി വെച്ച് കുഴയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അപ്പം നമ്മുടെ ചപ്പാത്തി മാവ് കുഴച്ച് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു മാവാണിത് ഇനി നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ പുറത്തോട്ട് ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ തുള്ളി എണ്ണയൊന്ന് തൂത്ത് വയ്ക്കാൻ പോവാണ് ഞാൻ നേരത്തെ എടുത്ത പോലെ തന്നെ കയ്യിൽ കുറച്ച് എണ്ണ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഇതിൻ്റെ പുറത്തോട്ടൊന്ന് ജസ്റ്റ് തൂത്ത് വയ്ക്കുക ഇത്രയും മതിയാവും ഇനി നമ്മൾ ഈ മാവ് ഒരു അരമണിക്കൂർ ഒന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കാൻ പോവാണ് ആ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ചപ്പാത്തിക്കകത്ത് വയ്ക്കാനുള്ള പൊട്ടറ്റോയുടെ ഫില്ലിങ് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും ഇനി നമ്മൾ നമ്മുടെ ആലു പറാത്തയ്ക്കകത്ത് വയ്ക്കാനുള്ള പൊട്ടറ്റോയുടെ മസാല ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ ഇവിടെ ഞാനൊരു നാല് ചെറിയ ഉരുളങ്കിഴങ്ങ് തൊലി കളഞ്ഞ് ഇത്രയും ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി മുറിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് തീരെ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി മുറിച്ചെടുക്കുന്നതാണ് നല്ലത് കാരണം നമുക്കിത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് മാഷ് ചെയ്ത് എടുക്കാനുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഒരു നാല് ചെറിയ ഉരുളങ്കിഴങ്ങ് ഒരു മീഡിയം സൈസ് സവോള അതുപോലെ തന്നെ കൊത്തി അരിഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നു പിന്നെ ഒരു ചെറിയ പച്ചമുളക് വട്ടത്തിൽ അരിഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നതാണ് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി ഒരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂണ് സ്പ്രിങ് ഒണിയൻ ഇതുപോലെ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി മുറിച്ചെടുത്തിരിക്കുന്നു പിന്നെ നമ്മളിത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മറ്റ് സാധനങ്ങൾ കുറച്ച് ജീരകം കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി കുറച്ച് ഗരം മസാല പിന്നെ ഞാനിവിടെ ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചാട്ട് മസാല ചേർക്കുന്നുണ്ട് ചാട്ട് മസാല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ മസാലയാണ് പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇപ്പോൾ ചാട്ട് മസാല ഇതിലോട്ട് ചേർക്കുന്നത് കാരണം ഞാൻ ഇതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് മല്ലിപ്പൊടി ചേർക്കുന്നില്ല കേട്ടോ ഈ ചാട്ട് മസാല ഇല്ലാത്തവർ മല്ലിപ്പൊടിയും ഗരം മസാലയും ചേർക്കുക അപ
പച്ചമണം ഒന്ന് മാറുന്നിട വരെ നമുക്ക് വഴറ്റിയെടുക്കണം ഇപ്പോൾ സവോള ഏകദേശം ഒന്ന് നന്നായിട്ട് വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു പച്ചമണമൊക്കെ മാറി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിനകത്തോട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പൊടികളൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതിലോട്ട് ഞാനൊരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു അര ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗരം മസാല അര ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗരം മസാലയും കൂടെ ഇട്ട് നമുക്കൊന്ന് അത് രണ്ടും കൂടെ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് വഴറ്റി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിൻ്റെ തീ ഞാനൊന്ന് കുറച്ച് വയ്ക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പൊടി പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോകും ഇപ്പോൾ ഗരം മസാലയും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടി ഇട്ട് നമ്മൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് വളരെ കുറച്ച് അളവിൽ ചാട്ട് മസാല ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാനൊരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ചാട്ട് മസാല എടുത്തിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ വളരെ കുറച്ച് എമൗണ്ട് മതി ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ട് പാകത്തിന് വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് നമുക്ക് അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ചെയ്യുക പിന്നെ നമ്മളിത് മൂടി വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാൻ പോവുകയാണ് അത് നമ്മളിത് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാരണം പെട്ടെന്ന് തന്നെ വെന്ത് കിട്ടും അപ്പോൾ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് നമുക്കിത് മൂടി വെച്ച് വേവിച്ച് എടുത്താൽ മതിയാവും അപ്പോൾ ഇത് മൂടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതൊരു കുറച്ച് ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്ത് വീണ്ടും ഒന്ന് മൂടി വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ നമുക്കിത് വെന്ത് വരുന്നിട വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഈ പൊട്ടറ്റയുടെ മസാല ഒരുവിധം വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ടാവും നമുക്ക് ഈ അടുപ്പം തുറന്ന് നോക്കാം എണ്ണയൊക്കെ തെളിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് ഇത് ഞാനൊരു മൂന്ന് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി വെച്ച് കൊടുത്തിരുന്നു ഇപ്പം ഇത് നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇത് കണ്ട പൊട്ടറ്റ് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഉടച്ചെടുക്കാൻ പാകത്തിനായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം നമുക്ക് ഈ തവി ഉപയോഗിച്ച് ഇന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുന്നതിൻ്റെ കൂടുതൽ ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഉടച്ചും കൂടെ കൊടുത്തു കൊടുക്കാം കാരണം നമുക്കിത് ചപ്പാത്തിക്കകത്ത് വെച്ച് പരത്തി എടുക്കേണ്ടതാണല്ലോ അപ്പോൾ ഒത്തിരി പീസസ് ആയിട്ട് ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് പരത്തി എടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാവും ഇതിപ്പം നന്നായിട്ട് നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ തീ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് കുറച്ച് വയ്ക്കാം ഇനി ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ സ്പ്രിങ് ഓണിയൻ മുറിച്ചതും കൂടി ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം സ്പ്രിങ് ഓണിയൻ നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ അതിൻ്റെ ആ ഒരു പച്ച ഫ്ലേവർ അതുപോലെ തന്നെ നിൽക്കുന്നതാണ് നല്ലത് ഇതും കൂടെ കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഈ മസാലയ്ക്ക് തന്നെ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ നല്ലൊരു മണമൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് ആ ചാട്ട് മസാലയുടെയും ആ ഒരു ജീരകത്തിൻ്റെയും എല്ലാത്തിൻ്റെയും കൂടെ നല്ലൊരു മണം വരുന്നുണ്ട് അപ്പം നമ്മുടെ മസാല റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ തീ ഓഫാക്കാം ഇനി ഈ മസാല നമുക്ക് വേറൊരു പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റി കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഞാനിവിടെ പൊട്ടറ്റോയുടെ മസാല ഒരു പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ചപ്പാത്തി തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ചപ്പാത്തി പരത്തിയെടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഞാനിപ്പോൾ കയ്യിൽ കുറച്ച് എണ്ണ തൂത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഈ കുഴച്ച് വെച്ചിരുന്ന മാവ് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഇരുന്നപ്പോഴത്തേക്ക് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ചപ്പാത്തിക്കുള്ള മാവായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഓരോ ഉരുളകളാക്കി എടുക്കണം അപ്പോൾ ഉരുളകളാക്കി എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ആദ്യം നമ്മൾ കയ്യിൽ കുറച്ച് എണ്ണ വരട്ടുക എണ്ണ വരട്ടിയിട്ട് ഒരു വലിപ്പ് അത്യാവശ്യം വലിപ്പമുള്ള ഉരുളകളാക്കി എടുക്കണം കേട്ടോ എങ്കിലേ നമുക്കിതിനകത്ത് നമ്മുടെ പൊട്ടറ്റയുടെ മസാല ഇതിനകത്ത് നന്നായിട്ട് ഫില്ല് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതുപോലെയുള്ള വലിപ്പത്തിലുള്ള ഉരുളകളാക്കി എടുക്കുക ഈ വലിപ്പത്തിലുള്ള ഉരുളകളാക്കി എടുക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്കിത് ഇങ്ങനെ കൈ കൊണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പരത്തിയെടുക്കണം പരത്തിയെടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അറ്റം മാത്രം ഇതിൻ്റെ സൈഡ് മാത്രം നന്നായിട്ട് പരത്തിയെടുക്കുക മിഡിലിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് നല്ല കനത്തിൽ മാവിരിക്കണം എന്നിട്ട് ഇത് കൈയുടെ കുമ്പിളിൽ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ വെക്കുക ഇനി ഇതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് മസാല ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതുപോലെ മിഡിലോട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് കവർ ചെയ്യാം ആ മസാല പുറത്ത് വരാത്ത രീതിയിൽ നന്നായിട്ട് കവർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിത് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ഉരുട്ടിയെടുക്കാം ഇതുപോലെ ഉരുട്ടിയെടുക്കാം ഇനി ഇത് നമുക്ക് മാറ്റി വയ്
ഞാൻ മസാല കുറച്ച് അധികം ഉണ്ടാക്കി തരുന്നു കേട്ടോ കാരണം നാളത്തെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് എനിക്ക് വേറെ ഉണ്ടാക്കണം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ മസാല കുറച്ച് അധികം ഉണ്ടാക്കിയതാണ് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ അവസാനത്തെ ബോളും ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതെല്ലാം ഒന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ ചപ്പാത്തി പരത്തിയെടുക്കാനുള്ള എല്ലാ സാധനങ്ങളും റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ചപ്പാത്തി പരത്താനുള്ള റോളുമുണ്ട് പിന്നെ ഞാനിവിടെ കുറച്ച് പൊടിയെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എളുപ്പത്തിൽ പരത്തിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കണം മസാല ഫില്ല് ചെയ്ത് വെച്ച ഉരുളവെള്ളം എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് എണ്ണ വേണം ഈ ചപ്പാത്തി ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ച് വേണം ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാനായിട്ട് കേട്ടോ ഇല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടത്തില്ല വളരെ കുറച്ച് എണ്ണ മതിയാവും പാൻ ഞാനിവിടെ അടുപ്പ് വെച്ച് ചൂടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്കിനി ഇത് പരത്തിയെടുക്കാം പരത്തിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം നമ്മൾ പൊടി ഈ നമ്മുടെ ചപ്പാത്തി പരത്തിയെടുക്കുന്ന റോളയിലോട്ട് ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നമുക്കൊന്ന് ഡസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ഓരോ ഉരുളകളും എടുത്ത് നമുക്ക് പരത്തിയെടുക്കണം പരത്തിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം നമുക്ക് ഇതിലായിട്ട് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം കാരണം ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ പൊട്ടറ്റോ ഫില്ല് ചെയ്തേക്കുന്ന കാരണം ഇത് പെട്ടെന്ന് ഒട്ടിപ്പിടിക്കും അപ്പോൾ ഒട്ടിപ്പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്ത് വേണം നമ്മളിത് പരത്തിയെടുക്കാനായിട്ട് അപ്പം ഞാൻ പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ചപ്പാത്തി പലകയിലോട്ട് വെച്ചിട്ട് വളരെ ജെൻറ്റിലായിട്ട് വേണം നമ്മളിത് പരത്തിയെടുക്കാനായിട്ട് ഒത്തിരി പ്രസ് ചെയ്ത് നമ്മളിത് പരത്തിയെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ അകത്തിരിക്കുന്ന പൊട്ടറ്റോയുടെ ഫില്ലിങ് മുഴുവൻ പുറത്ത് വരും ഇത് കണ്ടോ ഇതുപോലെ പുറത്ത് വരും പുറത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നമ്മുടെ ഈ പലകയിലോട്ട് ഒട്ടിപ്പിടിക്കും അങ്ങനെ ഒട്ടിപ്പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വളരെ ജെൻറ്റിലായിട്ട് ഒട്ടും പ്രസ് ചെയ്യാതെ നമുക്കിത് പരത്തിയെടുക്കണം ഇതിൻ്റെ സൈഡിൽ കൂടി ഒന്നും ഇത് പുറത്ത് വരാതെ നോക്കണം ഉണ്ടോ ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് പരത്തിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ലൊരു റൗണ്ടിലുള്ള ചപ്പാത്തിയായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ആദ്യം പാനിൻ്റെ അകത്തോട്ട് കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഒരു മൂന്നാല് തുള്ളി എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതിയാവും കേട്ടോ തീ ഒന്ന് കൂട്ടി വയ്ക്കുക ഇനി ഈ പാനിലോട്ട് നമുക്ക് ചപ്പാത്തി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ പുറത്ത് ഇതുപോലെ സ്പൂൺ കൊണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് തുള്ളി എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇതുപോലെ ഒന്ന് സ്പൂൺ വെച്ച് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ നന്നായിരിക്കും അപ്പം നല്ലൊരു എന്താ പറയുക ഇതൊന്ന് പൊങ്ങി നന്നായിട്ട് വെന്ത് വരും നമുക്കതുപോലെ ഇട്ട് ഒരു വശം ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം അത് ആ വേവുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് അടുത്ത ചപ്പാത്തി പരത്തിയെടുക്കാം ഇപ്പം രണ്ടാമത്തെ ചപ്പാത്തി ഞാൻ ഇതുപോലെ പരത്തിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ അടുപ്പിൽ വെച്ചിരുന്ന ചപ്പാത്തി നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇത് കണ്ടോ നന്നായിട്ട് പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മളത് ആ സ്പൂൺ വെച്ച് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത കാരണമാണ് അതുപോലെ പൊങ്ങി വന്നത് ഇനി നമുക്കിത് പതുക്കെ എടുത്തൊന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് കണ്ടോ ഈ ഭാഗം നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് അവിടെ അതുപോലെ കുറച്ച് എണ്ണയൊന്ന് സ്പ്രിങ്കിൾ ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ നമ്മുടെ ചപ്പാത്തി നന്നായിട്ട് പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക ഒരു ഒരു മിനിറ്റൊക്കെ മതിയാവും കേട്ടോ ഒരു സൈഡ് വേവിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് ഒരു മിനിറ്റൊക്കെ മതിയാവും അപ്പം ഇത് കണ്ടോ നന്നായിട്ട് വെന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് പാത്രത്തിലോട്ട് ഇടാം ഇനി അടുത്ത ചപ്പാത്തി ഇടുക ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മൾ ആ ചപ്പാത്തി ഉരുളകളാക്കി എടുത്തപ്പോഴത്തേക്കും മിഡിലിൽ മാത്രം അതിൻ്റെ മസാല വെച്ചുള്ളെങ്കിലും നമ്മളത് പരത്തി എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് എല്ലായിടത്തും കൂടി ആവും കേട്ടോ ഇത് കണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് കാണാവുന്നതാണ് പൊട്ടറ്റോയുടെ ആ ഒരു മസാല എല്ലായിടത്തും നന്നായിട്ട് സ്പ്രെഡ് ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മളത് പരത്തി എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അങ്ങനെ നമ്മൾ ആലു പറാത്ത എല്ലാം ചുട്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചപ്പാത്തിയുടെ വേർഷനാണിത് എന്താ പറയുക ഉരുളക്കിഴങ്ങിൻ്റെ മസാല സ്റ്റഫ് ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കിയ ചപ്പാത്തിയാണിത് ഇതിന് നമ്മൾ ആലു പൊറാത്ത എന്ന് പറയും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആണ് ചൂടോടെ കഴിക
എണ്ണ ചൂടായതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ജീരകം ആ ജീരകം ഒന്ന് പൊട്ടി വരുമ്പോഴത്തേക്കും അതിലേക്ക് നമുക്കൊരു മൂന്ന് ചെറിയ കഷ്ണം കറുവാപ്പട്ട ഒരു നാല് ഗ്രാമ്പു ഇത്ര ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇപ്പം എല്ലാം നന്നായിട്ട് പൊട്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്തോട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ ഇപ്പം ഞാനൊരു അര ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതും അതും ഒരു രണ്ട് പച്ചമുളക് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ നടുകെ കീറി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതും കൂടെ കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കുക ഇഞ്ചിയും പച്ചമുളകും ഒന്ന് വാടി വരുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ ഞാൻ ഒരു വലിയ സവോള ഇതുപോലെ നീളത്തിൽ സ്ലൈസസ് ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതും കൂടി ഇതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി കുറച്ച് ഉപ്പ് അതിൻ്റെ കൂടെ കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇത്രയും സാധനങ്ങളെല്ലാം കൂടി ഇട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം സവാളയൊന്നും വാടി വരുന്നതാണ് അതിൻ്റെ കണക്ക് കേട്ടോ ആ ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇപ്പം സവാള നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ തൊട്ട് ഇവിടെ ഞാനൊരു മൂന്ന് ചെറിയ തക്കാളി സ്ലൈസസ് ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതും കൂടെ കൂടി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇപ്പം നമ്മളെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് മൂടി വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കണം വേവിച്ചെടുക്കുന്ന ഒരു പാകം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ തക്കാളി ഒത്തിരി വെന്ത് ഒടഞ്ഞു പോകാൻ പാടില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വാടി വെന്ത് വരാനേ പാടുള്ളൂ അപ്പം ആ ഒരു പാകത്തിന് നമുക്ക് ഒന്ന് മൂടി വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ തക്കാളി ഒന്ന് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഒത്തിരി ഇതൊന്ന് ഒടഞ്ഞു പോകാതെ ഒന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കണം കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി നമ്മൾ പച്ചമുളക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ആ പാകത്തിനനുസരിച്ച് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി നല്ലൊരു കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ മുളക് പൊടി ചേർക്കുന്നത് കേട്ടോ ഇതും കൂടി ചേർത്തൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് നമുക്ക് ഒരു അര ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതും കൂടെ കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കി നോക്കാം വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർക്കണം കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ മതിയായിട്ടുണ്ടാവും എല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഈസി ടേസ്റ്റി ടൊമാറ്റോ ഫ്രൈ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആലു പറാത്തയും അതിന് കോമ്പിനേഷൻ ആയിട്ടുള്ള ടൊമാറ്റോ ഫ്രൈയും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഈ റെസിപ്പി ഒന്ന് വീട്ടിലുണ്ടാക്കി നോക്കുക ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം എന്നെ അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും ഫാമിലിക്കും ഒക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇനി മറ്റൊരു ഈസി റെസിപ്പിയുമായി കാണുന്നതുവരെ എല്ലാവർക്കും നന്ദി നമസ്കാരം താങ്ക്